。哇塞，这个肉真大真饱满，看着就非常有食欲。我先来一个哦。哦，太大了，好爽，好满足，爆开那一瞬间啊，超爽，很香哦。Hello， 大家好，我是你们三哥，欢迎来到本期视频。之前呢，咱们有做过一期歪瓜裂枣的日本银行，说实话，一点都不惊艳，很普通，可以说是荒大车。不过没关系啊、哦，前两天呢，海鲜批发市场卖生蚝的靓仔跟我说，他那边有办法弄到正宗的日本银行。哇塞，你看这个肉是真的饱满啊，看着不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。所以呢，我叫他帮我预定了几个回来，今天呢已经到了，走，我们先过去把生蚝给提回来了。帅家伙，哎，来来来，来，我生蚝在哪里？是不是正宗的啊？哎呦，龙甲八块！哎呀，这个比上回那个漂亮多了。这个产自日本的。那这品牌叫什么？志曼珠。志曼珠是吧？对，一个将近有一斤，呃，生长周期有六到八年时间。这一个多少钱啊？这个零售价是九十，粉丝价的话八十。<笑>粉丝价自砍一刀八十啊，可以砍一刀八十。那是啊，上回那个韩国好也很好吃。这个应该是正宗的，正宗的正宗。上回那个外挂链，我我这个什么产产地证明什么都有。主顾给我拿几个？我给你订了十个。可以可以可以可以，帮我打包起来。哎呀，底下画面。好，不能盖上去。回家回家回家。干嘛？慢点慢点。这么好的东西留一个给我，卖一个给我。零售价九十。啊，卖一个给我自己。九十啊。好，好九十啊。回头打回去啊。OK， 今天咱们来补补身体哈，吃超大的日本银蚝啊，这个差不多有一斤多一点，颜值就不用我多说了吧，跟之前的那个歪瓜裂枣比一下，就不是一个档次了。关于这个银蚝，跟我们经常吃的生蚝有什么差别，今天就不多介绍了，可以去考古一下。之前咱们坐荒车的那期歪瓜裂枣的日本银蚝有详细的介绍，记得一键三连哦。OK， 我先来开一个看一下哈，会不会对得起这个价格哦？这一个我们成本价就要八九十块钱，在外面高端的日料店啊，一个要卖两三。哎，起来了！现在是见证奇迹的时刻啊！希望不要翻车啊！哎。哇，这才是真正的生蚝啊，好饱满哦！从这个品相上来看，外面的高端日料店卖个两百、三百块钱，真的不过分。换过来给你们看一下，哇塞，真的好漂亮啊，好肥哦、啊！来，粉丝先吃，感情深，一口闷。这个肉实在太大了，一口闷不了。不过它的口感真的很好，第一口下去它肚子就爆浆了，然后它的旁边的肉就很爽脆，包括它备注裙边都非常的爽脆。那这个就比较小了，很扁，这一个八九十块钱就比较亏了。再给它开进去看一下。我发现这个银蚝比较好开，它的壳啊没有那么硬，这个饱满程度应该会差很多吧。哇，可以哎，这个也不差哎，你看很厚哎，这个是今天所有里面最差的一只，肉居然还有这么大这么饱满，这个就不能一口闷了啊，得慢慢的品尝一下啊。哇，这口感超好，回甜很明显，嗯，真的有一股那种奶香味，奶奶的，好香哦，哇，绝了，超好吃。嗯，太好吃了！它的肚子不仅鲜，而且还很香，真的跟牛奶一样。再开一个，这个肚子大的啊、哦，开一个给少年小哥哈、哦。算了吧，太大了，我害怕。哎<笑>、欸，那我来，我来，我不怕。不怕你来啊！<笑>来来来来来！哇塞，我靠！<笑><笑>可以吧？这个肉可以可以。你上回那个好多了吧？呃，不要一口闷，一口一口来，慢慢吃，慢慢吃。啊，好好好。怎么样？一开始有点咸，然后咬着咬着就开始甜了，是吧？没有那种真的很有牛奶的那种感觉，有一点牛奶的甜味，会爆浆哦，<笑>跟差不多一样，怎么样？差太多，这太好吃了，上次的太难吃了，是吧？这个真的。三百块钱工资以后啊，要不要再来一个？我可以全部承包啊！不要，<笑>今天这个生蚝啊，我舍不得用秘制蒜蓉酱来烤，感觉太浪费了。一个人来清蒸试一下，然后天妇罗做一个，剩下全部来刺身吧。先给它刷洗一下，这个生蚝很干净，稍微冲一下就可以了。然后清蒸的，先给它安排上锅，再来个一江三连。上去以后蒸三分钟就可以了。我们来做一点泰式海鲜酱，稍微的那个韩国生蚝沾泰式海鲜酱，实在太好吃了。蒜子、香菜、连根一起进去哦。青辣椒，上次呢是没有椰糖啊、哦，这次呢我买到椰糖了。但是呢，今天这个椰糖的形状有点个性哈、哦。我先尝一口试一下味道怎么样哦。嗯，甜的
，好吃。我去，放不进去，有点大，不行不行不行，等下塞坏掉，给它切成两半，这我可以塞得进去了。正好来点鱼露、青柠汁、盐，再注入八年的矿泉水，然后用料理机给它打碎就可以了。多打一下哦，给它打到均匀一点，打散一点，更细腻。这样子应该差不多了，可以了。来，感情深，一口闷了它，干杯！哇，酸辣酸爽甜，给它倒出来备用。然后这个清蒸的应该可以了。哎呀，蒸了挺久了，怎么不张口啊？哦，我明白了，刚才是我上气的放进去，这个应该是要冷水放进去蒸才可以。给它摆盘摆掉、哦，来个欧芹，给它稍微点缀一下，再来弄这个花点缀一下。OK， 接下来炸一下天妇罗的，先烧油，锅里倒油，再来调点天妇罗的姜，然后再加冰水，粉跟水的比例是一比一点六哈，搅拌均匀就可以了。肉呢，先给它裹一层粉，哇塞，这个肉好肥呀、啊。OK， 然后呢，再给它裹一层湿粉，试一下油温哈。OK， 可以了，好，把这个给它放下去。这个时候呢，火给它关掉，慢慢炸。哦，这生蚝里面很多水哦，爆的不得了哦。哎呦，哎呦，哎呦呦呦呦呦呦,呦，这么肥。也不知道透了没有，可以了，捞出来吧，给它摆一下盘，哇、哦，好大一个、哦，再给它稍微点缀一下，再来一朵花瓣 ，OK， 刺身呢给它摆一下盘，哎，再给它点缀一下，搞定，哇、哦，这个生蚝看着就非常有食欲。嗯、终于可以开吃了，生蚝大餐啊，先来一杯八年的清酒压压惊啊。那、啊、先吃哪个了？先吃这个天妇罗了吧？这三个就得七八百块钱了。来，粉丝先吃，哇，好香呐、啊！嗯，非常好吃。哦，绝了！哇，还是稍微有点凉掉了，皮不够酥脆了。又刚炸出来的话，那肯定是外酥里嫩，口感贼好。搞点这海鲜酱，浇一下，应该也不错哦。嗯，哇，这个海鲜酱真的百搭，而且它这个汁很解腻，你知道吗？不能浪费掉。啊！ Y Y D S， 接下来试一下这个刺身了啊，浇一点泰式海鲜酱，哇，先来爆个肚子哦。这种生蚝就一点腥味都没有，非常好吃，啊，好有满足感哦！它跟这个天妇罗的不分上下，我觉得天妇罗的也非常好吃。接下来就这个清蒸的，清蒸的没开口，真慌车了。哎，哦，肉蒸呀，还是缩水了。看一下，缩了好多啊，肯定是我蒸太久了，可惜了。嗯，清蒸的很一般，跟天妇罗跟刺身比较差太多了。吃一下这个汤哦，哇，这个汤可以，就偏咸了一丢丢。我怀疑这个备注都咬不动，这个备注来做刺身，嫩脆嫩脆的，很好吃，很甜。嗯，如我所料，咬不动，跟咬妈不一样，差太多了，还是要出刺身，或者拿来做这个天妇罗。哎，这个海鲜酱真好吃。嗯，又简单又好吃。哎、啊，好、okay, ，那我们接下来做个总结啊。今天这个生蚝，一个八十块钱，我觉得性价比还是可以的，比吉娜多生蚝来的大很多。它的口感也不差，特别是它肚子咬下去的那一瞬间，哇！超爽，有那种爆浆的感觉，而且奶香奶香的，非常好吃。不管是这个刺身还是做天妇罗都超赞，但是这个清蒸的真的不建议。OK， 那我们这期的视频做到这里，点赞关注，我们下一期见，拜拜。呜、哦，超满足，比上次绿腐这个好吃很多。怎么样？吃得习惯吗？好吃不？好吃好吃。爽了不？嗯。